，这是挺好吃的啊。那是啊，妹。哟，吃小龙虾呢？你们怎么不吃大龙虾呀？你怎么不吃奥龙？你怎么来了？嘿，我怎么不能来呀、啊？啊，这么高大上的地儿，我怎么着得见识一回吧？要么怎么能说我来过北京呢？是不是陆耀伟？啊，我，哎，我就不明白了，你周青青爱吃的是龙虾刺身，对吧？你爱吃的应该是牛排，对吧？哎，你忘了，你还带我去过呢。你说那家厨子是老外，他们家那菲力牛排五成熟，特好吃。现在怎么了？降档次了，吃这个了？为什么呀？大蹄子，这真挺好吃的。你吃什么吃？大蹄子，你说什么呢？那个钟奇啊，我们俩就吃顿饭，没没没没没没没什么意思啊。说你了，我跟你很熟吗？刘斌，咱们走。呃呃，我我我去买个。周青青，青青，青青，你听我跟你说，你别怪我给你难堪了。只不过那些难堪不是我给你的，是生活给你的。人生就这么几十年。好了。不就是个小龙虾吗？吃个一次两次的也没什么了。你懂个屁！你别再说了，我知道了。我必须说，人家结婚纪念日，老公带着全家去马尔代夫游，你呢，只能陪着他在家看 DVD。这是你想要的生活吗？那个，静静，还是来一下。不散哈，他送我回去不代表什么。你跟我说的话我都听进去了，我答应你，我会好好想想的。你真的好好想想，走吧。嗯、不是你还站这儿干嘛呀？嗯，进去点两盘小龙虾吃，五香的。什么？你刚才还不让周青青吃，怎么现在你也要吃啊？周青青，她气死我了！我必须吃点小龙虾消消气。快点啊！哎、我要不要跟钟婷解释一下？她肯定是误会咱俩。哎，你说。那个，刘耀伟是不是又回来找你？你哪那么多话呀？开你的车。肯定以为咱俩在一起，怎么可能呢？我就是你的司机，对吧？不过他有些话说的也挺有道理。你那个前男友确实不错，小伙挺帅，简称高富帅。不是你一个干司机的没完没了了是吧？他如果要回来找你的话，我觉得你也别拒绝。不是有那么句老话？叫浪子回头金不换，况且你们毕竟还是有那么长时间的感情嘛。你要是有这个意思的话，就别拒绝，你就顺这个坡下这个驴。如果你妈那儿要是不好交差的话，你就往我身上推，你就说我是个混蛋，不是个好东西，跟我离婚了。反正我是死猪不怕跟谁打。你行了你啊，我没有你给我出主意。你不是我老公，也不是我男朋友，咱们俩就是雇佣关系，知道吗？你要不愿意给我开车，明天别来了。嗯、钟婷，你等一下。答应我一件事情。你有什么资格跟我说条件
答应我不要再插手我和周青青之间的事情。你可能爱你的闺蜜胜过我。我从来就没爱过你。你是周青青的朋友，从你的角度，你觉得尤斌和她在一起不合适，我同意。但是你应该让她自己选择。她和尤斌该不该分手，我和她该不该复合，这是两件事。你不要把这两件事混在一起。这段时间我会想一想，怎么弥补我的过错，好吗？不一样。啊，酒店呢？你真晚在哪儿睡的？我在这儿睡的呀。好家伙，你知道不知道？昨天晚上你折腾了一宿，我这刚躺这儿睡了不到十分钟，你知道你昨天晚上吐了多少回？啊，你是逮哪儿吐到哪儿呀？你闻闻。就是爱他，他是我老公，我跟他一辈子了，我跟他一。辈。你姓周，名青青，人称外号吃不饱。你姓刘，名丁，字子，睡不醒，人送外号别打。哎，你别说啊，睡不醒。吃不饱，还挺花、啊。得了，吃好吃的。走，谢谢老公。你别入戏太深陷，你在演戏呢。哦，你行了就别怕了。拿着钱，这戏赶紧结束，然后咱们俩再见，拜拜，永不见。不同的男人，不同的消费。卢耀伟跟他就是牛排跟小龙虾的区别。哎，对 ，smile。你说的谁？你就笑一下。笑比哭还难看。要不要钱了？离那么近，你剪都剪不下来。就是啊，我这好歹算花钱拍出写真，倒是剪了多少胳膊怎么回事？青青已经三十岁。你知道对于一个三十岁的女人来说，时间有多么的重要吗？她不能在你身上浪费时间，不能浪费青春我我正好在楼下，我马上上来，马上上来。Whisky， 
没事啊、哦，妈妈在这陪你呢啊，乖，没事的。嗯，每次给打小肠胃就不好，以前还生过病，我特别怕出事儿。你说他发烧了，万一脱水拉肚子，到时候会出人命的。出狗命。还好今天发现的及时，要不然拖了一天，事情就严重了。没事儿，你看他现在烧也退了，状态也不错。刚才来条母狗，他还冲人家嗷嗷叫，你看那边还招手呢。我特别怕威斯给生病，他就像我的亲人一样，一直陪在我身边。这话说的，关心你的人还少啊！啊，你妈不是一直在关心吗？还有你那个什么钟提。那再不济还有我呢。你算什么？哇，那我也算是你们家的长工。咱俩虽然离婚了，啊，当然了，当初也没打算真结婚啊。那我还算是你的朋友吧，是吧？我既是你的朋友，又是你的长工。你说你有什么困难的话，我能不管？随叫随到。你不是昨天还说不愿意当我司机吗？那你不是想炒掉我吗？再说了，我这个人是，老板虐我千百遍，我对老板如初恋。还初恋呢你？你多大岁数了？如初恋？如我没听懂啊？你这样，一会儿他打完吊针，我送你们俩回去。肯定这小子把家弄得乱七八糟，帮你收拾收拾。你这人啊！真是吹毛忌断，削铁如泥。什么意思？好贱！哎呀，那个什么，忙了一天，饿吧？我给你做点吃的。哎，别用你抓完狗屎的手给我做饭啊！我说，你们家这微微经常拿这个刨完屎的爪子摸你，你怎么不嫌弃啊？打你，他我赚两百万呢。啊，也是，谁能赚钱谁牛啊！微、嗯、微，在我需要你的时候，你真的一直都会在吗？会，会，会。像我们这种雇佣工，讲职业道德。那我可没钱给你开工资啊。没关系，你你你你你先放着，等啥时候你有老公了，让你老公来给我开工资。你真这样想？哦，对对，我我我我忘了一件事。看这组照片，你照的多漂亮啊！我呢，我把自个儿剪掉了，因为我怕在你旁边，感觉像个牛头梗在那儿。另外一个人家看了以后觉得，是像美女与野野兽。给你，我擦擦桌子。你找我干嘛？啊，你是想说服我理解你跟周青青的感情，还是想证明你对周青青是满怀真爱？你误会了，我现在跟周青青没有任何关系。那你老跟着她干嘛？尤斌，我该说的话都说了，你别怪我说话难听。你已经四十多岁一个男人了，你应该控制自己的行为，你不要让周青青陷入这种惯性当中。你说的这些呢，我都理解，所以我离开了他。但是，但是，但是你控制不了自己的感情。我能控制得住。我，我是不忍心看着他孤苦伶仃，我是不忍心看着他难受，所以我离开了他，我不缠着他。那你找我干嘛？我只想知道那个卢耀伟是不是真的回心转意了
关你屁事啊！我只想知道他是不是朱青青托付终身的人。那行，我告诉你，到底发生了什么。钟体啊，我真的对你刮目相看了。我又不需要你的表扬，我为我姐嘛。这么说，吴耀伟他认识他的次，错了。那他想不想和周青青好？我只是想试试看。我觉得两个人那么多年感情，不是说轻易放弃就能放弃。发生了这么多事儿，我也不知道他们能不能接受啊。那，那就让他俩好好谈谈呗。嗯，我也是这么想的。我觉得我能说服卢耀伟去跟青青谈，但是我不知道青青他能不能配合。你这样吧，这事儿你交给我，我来安排。你安排？啊。不是尤斌。世界上真有你这样的男人吗？那我都坐到你对面了，那你说是真的还是假的？你真能能为周青青的幸福去撮合她跟卢耀伟？哎呀，钟体啊，你信也好，不信也好啊。其实我知道，周青青她不是我的爱人，但是她在我的内心深处。他已经是我的亲人，我只希望他好，希望他幸福。那就谢了。关你屁事！我又不是为了你。你呵，你学的还挺快啊。要不要眯一下？好啊。那，好。走。哎，到了，就这儿。不是你带我来这儿干嘛呀？有人想跟你聊聊啊。哎，到门口了啊！来了。你又瞎折腾什么呀？你就好好跟人谈谈呗。分手归分手，别整天整的跟个仇人似的。回去了。哎哎哎！我先走了啊，你们俩。想起来了，你最喜欢吃这里的提拉米苏。服务员，先生您好。你好，麻烦饭后给我们上一份提拉米苏，谢谢。不好意思，先生，我们换了甜点师，现在不做提拉米苏了。您要不要试试我们其他的甜点？苹果派也不错的。啊，不用了，谢谢
，换苹果派。好的，试试看吧，吃不下的话带回去给狗也行。嗯，好。嗯。这什么呀？我同事朋友当中那些养宠物的人，我都跟他们一个一个问过了，也跟他们推荐了你的店。有时间的话，可以联系一下，扩充你的客户。姚伟，你不用这样。呃，我其实早就应该为你做这些。姚伟，其实咱们俩分手了，双方都有责任，你不用觉得亏欠我什么，一定要弥补，真的。你就当。帮我个忙，做了这些，我的心里才会稍微的舒服一些。好，我收了，不用谢我了。哎，以后我放点我们宠物店的广告页面在你那儿吧，你跟你办公室同事发吧，好吗？这个没有问题。对了，我想帮你的宠物店做一个微信推广，我有朋友是专门做微商的。哎，我怎么没想到啊？是，你看，我给你弄好了之后，就找我的朋友给你做推广。你可以发点宠物的照片呀、故事啊什么的，会很吸引人的。好啊，不用谢了。<笑>来，来，干杯，干杯。照顾自个儿啊！前两天见了他呢，又瘦了。你说你妈挣那么多钱干嘛呀？有什么用吗？最重要的得把自个儿的身体弄好，是不是啊？所以啊，你更得听。干嘛呢？哟，你回来了。我在 ，Miss 给说坏话呢。啊，没有没有没有没有，我在教育他，别给您添乱。吃晚饭了吗？没。苹果派，有点凉了，将就吃吧。特意给我买的。不是，这吃完了剩下的，我本来准备给威斯给的。那就你吃了吧。那我替他谢谢你。帮我推广推广，在公司里找找客户。哦，那还有呢？没有了。他也是，好不容易把你骗过去了，也不珍惜这个机会，真是的。有病，你能别掺和进来吗？我知道你们中提都一个想法，但是我真的想一个人平静一段时间。还是好朋友吗？对呀、啊，那你就应该尊重、理解我。我刚刚经历过一段婚姻。哎，那个不算。闭嘴！我刚离婚，我想平静一段，再重新开始。所以你理解我点，支持我点，好吗？嗯，我理解你。我和威士忌都支持你。哎，你怎么不吃啊？也是很少吃，酸不酸，甜不甜的。我也不喜欢吃，我喜欢吃提拉米苏。但是那家厨子换了也没有了，不知道哪有正宗提拉米苏店。女人都这样，心情不好的时候呢，就想吃甜点，想吃提拉米苏。提拉米苏。
。喂，你是不是觉得我是个十恶不赦的人？那还用问吗？即便我做了这些，还是没有办法弥补吗？你对青青的伤害可以说是毁三观，你懂吧？你把他的心揉碎了，然后扔地上，然后在上面踩了三脚。哎，我是分手，不是杀人，你要搞清楚。哎，你知不知道，人的心里有时候很奇怪的。我刚才涌起了强烈的愧疚感，但是被你这么一夸张，我好像又有点委屈。哼，你觉得委屈？哎，那我问你，你跟你恋爱四年的女朋友分手了，转眼间又跟另外一个女人劈真爱了，这我没说错吧？好了，钟提，我不是都说过了吗？我正在弥补。哎，你觉得周青青还有什么遗憾，你能替她弥补的？你不说，我也一直在想。你看，周青青是个奇怪的女人，对别的女人有用的东西，对她来说都不算弥补。哎，如果金钱和物质能够弥补，我真的愿意这么做，这样反倒简单。我觉得一定还有什么事，除了金钱能弥补的。这么着，你好好想想啊。姐，我睡美容觉了，挂了。哎，你能不能帮我想一想啊？喂。干嘛？钟提，你就帮我想一想好不好？求你了，大哥，我今天真要睡觉了，不能帮你想了啊！我，喂，喂，嗯，我发誓，我明天一定把你拉黑删号绝交。好的，好的，我刚刚想起一件事情。有好几次，周青青约我在周日晚上十点零三分去一个地下通道见面。嗯，他也不说有什么事情，而且每次都把时间规定的死死的，必须是十点零三分。嗯，我觉得一定有原因。是什么事儿啊？我不知道。你一次都没去过啊？哎，我工作忙嘛，有一次我去了，但是晚了。所以我说你是渣男中的战斗机嘛。什么玩意儿？行吧，哪天我去青青那儿，我问问他。太好了，钟提，我就是这个意思。你帮我问一问，是不是那个地下通道对他来说，呃，有什么特别的意义？这样我也可以好好的想一想，能为他做点什么。嗯，好吧，我一定弄清楚。好的，谢谢钟提。你少跟我废话，有多远滚多远，再见不送。你再给我打电话，我绝对拉黑你。地下通道，走嘞！哎，王哥，哎，你来一下，来一下。什么呀，王哥啊？你是不是薛志刚？你你怎么知道？你看我一看就看出来了，肚子大，脖子粗，爱吃奶油，爱吃蛋糕，是不是薛志刚？你看，就就高一点。<笑>这样这样，来来来，嗯，我呀，给你个保健药。你试试，你不，不不不，这种保健药太贵了，我我可买不起的。我不要你钱儿，你忘了我以前是卖保健品的，我送给你的。真的假的呀？你，你看你啊，年龄都比我们年长，业务呢都比我们好，还对我们特别特别的关照。你说这，我们把你当大哥看、啊？你你你，瞧瞧瞧，这话说坏了不是？那咱们大家出来挣钱，他不容易。再不互相帮着呢，那还能活吗？是啊，是是。那我那我也不能白要你了，是不是？多少？别，我想求你件事儿。啊，求我事儿啊？你早说，你说吧，兄弟，说啥事儿？你看啊，你那个提拉米苏呢，做的特别好、啊。我有一个朋友呢，还特别爱吃。你能不能教教我？女朋友吧？哎，反正就就是个朋友嘛。对对对对对，我不问了，好吧？不是就做个提拉米苏吗？啊、是不是？包在我身上，啊，你放心吧。呃，这这会人多啊，呃，等打烊了，我加个班，我免费把我独家秘方传授给你，怎么样？谢谢谢谢马哥，我这么跟你说啊，包你朋友吃了一辈子忘不了你，好不好？好好，谢谢。
，那那我这个，那那那那那那那，行，谢了，我再给你。好好好，你看你。那对明星不知道离没离婚，反正男的有小三儿了。你说他们俩到底离不离婚了？我知道那女明星。切，什么乱七八糟？不是，我想问你，你之前跟卢耀伟说要去的那个地下通道，那到底怎么回事啊？啊？就是你跟我说的，你一直想跟卢耀伟去的那个地方，每天晚上十点零三分，到底为什么？嗨。这李海珠的女人胡思乱想呗，你不也说了吗？李海珠的女人动脑残，真的没什么，没什么呀。其实也没什么，我们公司现在不是要写一篇关于这个恋爱的文章吗？想起来问问。觉得虽然以前卢耀伟渣了一点，但是现在他痛改前非了，而且他人也不坏。哎，你告诉告诉我，以前你们俩有没有什么美好的回忆？咱能不说他了吗？那是 long l o n ago 的事儿，现在应该放眼未来啊，说点别的。未来就是，就算你不跟卢耀伟在一起，你也应该找一个跟他差不多的男的。就算不是高富帅，也不能是矮矬穷。我就不能过点空窗期呀、啊？可以呀、啊，如果你是二十岁小姑娘的话，没问题。咱们三十岁了，三十岁的女人就应该争分夺秒，随时准备重返青春。疼死我了！那是你，我可不跟你一样。什么变得跟我妈一样？这空气，必须的，要不然我怎么放心呢？完了你，嗯，给谁打电话？你就天天跟男人搞吧，你妈天天给你胡说八道。就是，别不承认啊！哎，个人生活一点都不检点。哎呦，打死你！胡说八道。现在咱们需要做这个提拉米苏的东西啊，已经准备的差不多了。下面我稍微给你简单的介绍一下这个，那就是手指饼干，知道吧？对对对对，这叫芝士，奶油。你看咱们这么多材料不是都有，因为咱们做一个小型的六星蛋糕，对吧？芝士和奶油各有三百克，放在这里用打蛋器搅匀。我现在给你介绍一下这原料。这个是用咖啡粉，用热水调匀待用。这是芝士、奶油，呃，注意这个鱼胶片，一定要用冷水泡。进来了，坐坐坐坐坐坐。我这今儿出来可早了，我以为我不会迟到，怎么还是没你来的早啊？不好意思啊。不晚不晚不晚，呃，我今天请了半天假，办了点事儿。不是你今儿好像
穿的挺正统的哈，你穿成这样啊，参加婚礼去了？有什么没有？出来办事儿，当然得严肃点了。不是你把那个外罩脱了吧？这这么大热的天儿，你才捂出痱子来，真是！咱又不是外人。哎哎，哎，这餐厅挺贵的吧？不贵。想吃啥，咱们自己在家就做了，干嘛跑这一地儿啊？多浪费呀、啊！咱又不是大款。谈正事儿，当然要来这儿。什么正事儿啊？不。你看看这个，这正儿八经的什么呀？这，我也说不清楚。<笑>这什么意思啊？我能坐你的旁边去说？不能。<笑>请坐。<笑>来。哎呀，是这样啊，我寻思着，你我都到中年了，你也单身一人，我也是个光棍儿，咱俩凑到一块儿啊，还真不容易。你说人这一辈子啊，糊糊涂涂的，这一半就过去了。要想找个可心的，哎，可是不容易。不是，你这磨磨唧唧说半天，你到底想说什么？你就实说呗。我就是说啊，呃，我自从见到你以后啊。我觉得，哎，你哪儿都好，哎，我一百个满意。哎，我呀是不想错过这次机会。呃，我我我也知道，我年龄比你大，我也没什么大本事，眼光还挺高。到现在啊，一直打光棍。我知道你要跟着我呀，你肯定受委屈了。实际啊，你可以找到这个比我更好的。那我再找个更好的去。我我我不是这意思，不是这意思。我跟你说哈，就我现在这样，要找个比你对我还好的，我还真找不着。<笑>那倒也不是，嗯，我是说啊，你看你弟弟说的那些话吧，叫你心里难受半天。实际上呢，我呢也寻思过了，他说的也有道理。你说咱这个年龄了，还想再要个一儿半女的，那那那也不现实。这个就是人呐，谁也不能长命百岁。我的年龄大，肯定比你走得早。你说什么呢？你胡说他八道什么呀？真是，你这说这种话多不吉利呀、啊！以后不许这么说话。哦，好好，不说不说。你看，我买了一份养老保险，就是等我今后老了，走不动了，啊，我呢，绝不叫你受苦受累。我呢，虽然没有什么过多的家产，但是我把我所有的一切都留给你。让你啊，好好的安度晚年。呃，你放心，我再一天，我就会好好的照顾你，绝不让你伤心。哎，就等到我走了，我会把后事呃也安排好，绝不叫你再操心。又来了，你老走走走的干嘛呢？人总有那一天嘛。你看，这是公证书，这是遗嘱，而且公证。没有别的意思，我就想，我们好好的过日子，我们珍惜每一天，我们愉快生活每一天，每天都高高兴兴的，好吗？别哭，别哭，别哭啊！哎，服务员，点菜，点菜